Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую всех на интерстриме трейдеров Utrade TV. Мы начинаем программу «Торговый план» на самом-самом лучшем портале. Поэтому бросайте все, заходите в эфир. Сейчас все будем обсуждать, будем торговать. Итак, «Торговый план» меня зовут Игорь Суздальцев. И сегодня у нас, напомню, 25 апреля 2019 года, четверг. Давайте посмотрим, что у нас на графиках, то есть технический анализ, затем посмотрим фундаментальный и примем решение, как нам сегодня жить и торговать. Криптовалюты, друзья, ну, судя по всему, отбились, отбились от хаев, 5563 доллара показали, вчера снизились, сегодня тоже смотрим вниз, ну, в то же время, согласитесь, как бы, Позавчерашнюю свечу не выкупили. Может быть, отобьемся наверх, пойдем. Нет, сейчас рынка пока нет, наблюдаем. Американский сорт нефти, друзья, да, был ИТИ, июньский контракт. Вчера отбились вниз, а сегодня попытаемся поплюсовать, судя по всему. Так что да, да, вполне может быть. Здесь тоже уровень сильный видно, ниже которого не пустили, коллеги. 65-69 не пустили. Так что наблюдаем в рамках узкого торгового диапазона. Верим, что вот этот уровень 65-69, 66 15 получается 31, 46 центов в рамках вот этого торгового диапазона. Будем сегодня двигаться. На мой взгляд, на штурм можем пойти. Никаких идей по снижению цены на нефть пока не видно. Натуральный газ, коллеги, вчера несколько вырос, но далеко не ушел. Такое впечатление, что натуральный газ как раз-таки собирается снижаться. И посмотрите, какая обратная вообще корреляция у нефти с газом. И сегодня нефтюшка наверх смотрит, а газ вниз. Последние три дня так это и работает. Индекс доллара, коллеги, ну красавчик, что сказать. Что сказать, мы его хороним, 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 он все стреляет и стреляет. И вчера тоже показал серьезный рост. Вот, давайте все эти уровни уберем, естественно, все пробито. Пробили, сегодня ретест пытаемся показать, а мне кажется, что уже сделали, можем дальше уйти наверх. Наблюдаем, наблюдаем. Я лично склонен... И, кстати говоря, по техническому анализу совершенно однозначно пробой или тест, уход наверх. Я лично склонен искать точку входа на покупку индекса доллара сегодня, ну и, соответственно, на продажу еврика. Кстати говоря, посмотрите, даже на слабеющем индексе доллара еврик сейчас минусовый. Еще раз, индекс доллара минусовый. Еврик минусовый. Не верят люди в снижение индекса доллара. Еврик смотрит низ в моменте. Напомню, 1.11.50. А вчерашний проход составил вниз. Из треугольника, понятно, мы выходим. Сейчас мы его уберем. Составил вниз 72 пипса. Еще раз напомню, 1.11.50. Давайте треугольник уже убираем. Понятно, он уже отработан. Вот, вышли вниз все-таки, да, не удержали. Ну, со справедливости ради надо отметить, что многие хоронили еврика и оказались правы. Сантимент в данном случае оказался прав, друзья. Ну и флаг мы явно здесь рисуем. Прошлый флаг хорошо отработали вниз, и сейчас явно флаг рисуем. Вверх, смотрите, как жестко не пустили. Прямо серьезные дела. Да, друзья, еврика смотрим вниз сегодня. И, э, э, фунтик лег, слегка подрастает, но тоже выглядит шартово. График, конечно, выглядит шартово, шартово без сомнения. Доллар иена сегодня вниз. Доллар франк растет. Рыночно, кстати говоря, тоже пробили все уровни. Но посмотрите, как не верит технический анализ. 
Позавчера пробой, вчера тест, сегодня уходим наверх. Ну, в учебник же надо оставлять. Доллар канадец растет, значит, нефть будет у нас все-таки снижаться, да? В нефть особо как-то никто не верит. Это зря. Мне кажется, вот, абсолютно. Доллар канадец, тем не менее, в плюсе. Австралиец снижается. Вчера мощное снижение. Сегодня пытается дальше вниз идти. А давайте вот здесь вот поставим сильную зону поддержки. Мы как раз на ней ровно и стоим. Смотрите, как интересно. 0,7012. Если пробьем, глубоко полетим. Новозеландец снижается, золото растет, серебро растет, но умеренно. Американские фондовые индексы, фьючерс на индекс Dow Jones в минусе. NASDAQ открылся с гэпом наверх и стоит, и S&P стоит на открытии. Как-то ничего не происходит с американскими фондовыми индексами с утра. Вот. Ну, а индекс доллара оправдывает наши ожидания. Посмотрите, был ретест вниз, и сейчас на этом части собрались наверх. Красавчик, красавчик, и индекс доллара ждем наверх. А вот такая техническая картина мира. Давайте посмотрим на фундаментальные новости. Сегодня, коллеги, у нас, хочу отметить, Россия прям во всех новостях, по разным причинам, где-то прямо, где-то косвенно. Ну вот, например, Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». А польская сторона уведомила белорусскую, ну, у нас транзит идет через Беларусь, что останавливает транзит по нефтепроводу «Дружба» из-за низкого качества поступающей нефти. Минск в этой связи перекрыл западную ветку трубопровода. Я, честно говоря, думаю, это больше политика. Да и вообще, честно, на 100% уверен, что это политика. Вот, ну, придавили больше. Смотрите, как односторонне предъявила претензии по качеству, закрыла. Прекрасно знаю, какое значение этот нефтепровод имеет для России. Ну, жестко, жестко прямо американцы действуют. Далее, друзья, во Владивостоке проходят переговоры с Ким Чен Ином, руководителем Северной Кореи. Естественно, речь идет о, о путях улучшения ситуации на, Кор... на корейском полуострове. В течение дня мы получим какие-то новости. Ну, то, что сам факт, первый приезд Ким Чен Ына в Россию, положительный, на мой взгляд, всегда переговаривать лучше, чем, так сказать, ругаться. Это всегда, как только переговоры любые, меня всегда это радует. Ну, значит, какие-то хорошие новости должны быть. Далее, друзья, в законопроекте о суверенном Рунете эксперты обнаружили положение, которое усложнит жизнь госкомпаниям и могут запретить использовать зарубежные базы данных. Серьезный закон, слушайте, там получается. Ну, посмотрим на итоговый, конечно, но сам факт, сама идея, она такая серьезная. СМИ узнали об идее запретить туристам возить в Россию пармезан и хамон. Без комментариев. В России могут ликвидировать треть партии, заявила э, председатель ЦИК Элла Памфилова. Без комментариев. Э, россияне просрочили займы почти на 1,6 триллиона рублей. Смотрите, несмотря на падение реальных доходов, граждане продолжают брать кредиты в банках. Ну, одеться-то куда? Жить-то надо одеваться или питаться аж как-то надо, тут понятно, что он, ситуация усложняется, потому что такой потребительский кризис, кризис потребительского кредитования, это прямо серьезная проблема, это очень сильный всегда наносит по экономике. Почему мы об этом говорим? Потому что переживаем за то, что будет с экономикой, потому что кризис, еще раз, кризис потреб кредитования, это такое, скажем, очень серьезное действие, которая может повлиять на общий показатель экономического развития, ну и на фондовый рынок вполне себе может повлиять. Так что наблюдаем за этой ситуацией внимательно. Далее, друзья, меня удивила новость, две трети россиян не хотят быть бизнесменами. Тревожная новость, в моем понимании. 
Далее, Аэрофлот разрешили купить сотню, разрешили купить сотню самолетов Boeing и Airbus. Авиакомпания, в частности, закупит более 20 Airbus. В России запустили в производство устройства для общения силой мысли. Трем регионам в России позволят работать с инновациями в рамках регуляторных песочниц. Но предполагается, что в Москве, Калининградской, Калужской областях, а также в Пермском крае протестируют инновации, которые пока не разрешены российским законодательством. Это блокчейн, криптовалюты, нейро- и квантовые технологии. А я вот первый раз слышу, что квантовые технологии запрещены российским, пока не разрешены российским законодательством. Но оно пока не регулируется, конечно. Ну, может быть, в таком в мягком плане не разрешены, но и не запрещены. Искусственный интеллект, да, тоже не разрешен еще. Я вот не знал. Робототехнику, виртуальную и дополненную реальность. Об этом известием рассказали в Минэкономразвитии. Ну, здорово, здорово, уже, уже все, хотя бы уже начинаем задумываться о регулировании, значит, какая-то поддержка, какое-то развитие будет. Все, друзья, давайте бросим монету на нефть WTI. Вчера, кстати, монета показала бай. Состоялся сел вчера. Нет, промахнулась монетка наша вчера. Давайте сегодня спросим, что она думает. WTI buy или sell. Бросаем. Смотрим. Волнуемся. Опаньки. Buy пишет монета сегодня. А, ну, а мы с вами давайте посмотрим. Что на экономическом календаре сегодня, напомню, 25 апреля, четверг. Сегодня выходной в Австралии и Новой Зеландии, национальные праздники. Решение по процентной ставке Японии предварительно оставили минус 0,1% процентную ставку Банка Японии. Что еще интересного из того, что мы отсматриваем, в общем-то, больше и ничего. Подводим итоги, коллеги. Сегодняшний день, на мой взгляд, я все-таки жду нефтюшку наверх. Вот честно вам скажу. Биткоин, да, может прогуляться вниз, нефть наверх, индекс доллара вижу наверх. Да, он с утра подснижался, но, но нет пока по индексу доллара никаких идей так сказать, на, на падение в силу и технических, и фундаментальных факторов. Ну, поэтому евро, фунтик, золото, все-таки не вижу я их наверх, хотя золото в плюсе под ним с утра. И серебро в плюсе. Нет, я думаю, что если индекс доллара будет стрелять, он завалит все. Ну а если индекс доллара и золота будут расти одновременно, это будем рассматривать причины этой корреляции. Ну а, допустим, сама тема на индексе доллара, на предполагаемом росте, снижение еврика и фундика, да, остается в силе как основные торговые идеи. Спасибо, друзья. Всем удачи, хорошего настроения.